கிறிஸ்துக்குள் அன்பான நண்பர்களே மீண்டும் ஆக உங்களை இந்த கால்ஸ் இறையல் வகுப்புக்கு அன்போடு அழைக்கின்றேன் இறையலுடைய இரண்டாம் பாடமான தேவனியல் ஆங்கிலத்தில் அது தியாலஜி ப்ராப்பர் என்று சொல்வார்கள் அதாவது தேவனை குறித்த படிப்பு தேவனை குறித்து படிக்கிற தேவன் யார் எப்படிப்பட்டவர் அவர் எப்படி இருக்கின்றார் போன்ற காரியங்களை படிப்பதுதான் தேவனியல் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் தேவனை குறித்து படிக்கும் போது முதலாவது தேவனை குறித்து உலகத்தில் நிலையும் என்று சில கோட்பாடுகள் அல்லது கொள்கைகளை நாம் அறிந்திருந்தால் உங்களுக்கு நன்றாக இருக்கும் நம்புகிறேன் உங்க நோட் இருக்கிறவங்க நோட் எடுத்து கையில் வச்சுக்கிடுங்க அது ரொம்ப வசதியா இருக்கும் நம்முடைய நோட்ஸ் இல்லாதவங்க ஒரு நோட் ஒரு புதிய நோட் புக் வாங்கி குறிப்பிடுப்பது அல்லது உங்களிடம் இருக்கிற பேப்பரில் குறிப்பிடுப்பது நன்றாக இருக்கும் தேவன் உண்டு என்று காலாகாலமாக நம்பி வருகிறார்கள் சிலர் கடவுள் என்பதை நம்புவதில்லை அந்த கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத காரியத்தை நாம் இங்கே பேச வரவில்லை கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத கோட்பாடு என்பது அது ஒரு உலகில் இருக்கிற ஒரு தத்துவ ரீதியான ஒரு கோட்பாடு தான் ஆனால் வேதாகம் அதை அங்கீகரிக்கவில்லை நாமும் அதை நம்புவதில்லை நாம் தேவன் உண்டு என்று நம்புகிறோம் அதிலிருந்து நாம் பேச ஆரம்பிக்கின்றோம் தேவன் குறித்த கோட்பாடுகளிலே சில கோட்பாடுகள் தவறானது அதுல அந்த அந்த கோட்பாடுகளை மட்டும் நான் முதலாக சொல்கிறேன் முதலாவது சிலை வணக்கம் சிலை வணக்கம் என்பது சொன்ன உடனே உங்களுக்கு தெரியும் கடவுளை ஒரு சிலை வடிவிலே வணங்குவது சிலை வணக்கத்தை பைபிள் அங்கீகரிப்பதில்லை ஆகவே அதை தவறான கோட்பாடு என்று நாம் பார்க்கின்றோம் அடுத்ததாக பல தெய்வ வணக்கம் பல தெய்வ வணக்கம் என்பது ஒரு மனிதர் பல கடவுள்களை வணங்குவார் அது மட்டுமல்ல அவர் பல கடவுள் குண்டு என்று நம்புவார் இந்த கோட்பாடும் தவறானது ஏனென்றால் நம்முடைய வேதாகம் சொல்கிறது ஒரே தேவன் என்று பைபிள் சொல்கிறது ஆகவே ஒன்றான மெய் தேவன் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் ஆகவே நாம் இந்த கோட்பாடை தவறான கோட்பாடிலே வைக்கின்றோம் அடுத்ததாக ஒரு கோட்பாடு இருக்கின்றது கரிசனையற்ற கடவுள் கோட்பாடு என்று சொல்வார்கள் இந்த கோட்பாடு என்னவென்றால் கடவுள் உண்டு கடவுள் தான் படைத்தார் ஆனால் அந்த கடவுள் இப்போது மனிதன் மீது கரிசனையற்றவராக மனிதன் எப்படி வேண்டுமானும் வாழலாம் என்று நினைக்கிறார் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த கோட்பாடும் தவறானது என்றால் யோவானுடன் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறு அவசரத்தை படிப்போம் என்றால் தேவன் உலகத்தில் அன்பு கொடுத்தார் என்று நாம் படிக்கின்றோம் ஆகவே இந்த கரிசனையற்ற கோட்பாடு என்பது வேதத்துக்கு புறம்பான ஒரு கோட்பாடு முரணான ஒரு கோட்பாடு இதையும் தவறான கோட்பாடாகவே நாம் நம்புகின்றோம் அடுத்ததாக இருக்கின்றதான ஒரு தவறான கோட்பாடு இரு சக்திகள் கோட்பாடு இரு சக்திகள் கோட்பாடு என்று சொல்லும் போது உலகத்திலே ரெண்டு சக்திகள் இருக்கின்றன ஒன்று நல்ல சக்தி இன்னொன்று கெட்ட சக்தி அல்ல தீய சக்தி இந்த நல்ல சக்திக்கும் கெட்ட சக்திக்கும் எப்போதுமே ஒரு போராட்டம் நடந்து கொண்டே இருக்கும் இதிலே நல்ல சக்தியை வெல்லும் போது உலகத்தில் எல்லாம் சுபிட்சமாக நன்றாக இருக்கும் கெட்ட சக்தி வெல்லும் போது எல்லாம் அநியாயம் நடக்கும் என்று நம்புகிறார்கள் தெரிந்த தெரியாமலும் சில கிறிஸ்தவர்களும் இதைத்தான் தேவனையும் சாசையும் இப்படி ஒப்பிட்டு பேசுவது உண்டு பட் அது சரியானது அல்ல ஏனென்றால் இந்த இரு சக்திகள் கோட்பாடு வேதத்து புறநாந்த ஏன்னா இங்கேயும் நம்ம பார்க்கும்போது பிசாசுக்கும் தேவனுக்கும் இந்த போராட்டம் நடக்கவில்லை பிசாசு தேவனை எதிர்த்தா படைக்கப்பட்ட ஒன்று தேவனை எதிர்த்தான் தேவன் அவனை தள்ளினார் அவ்வளவுதான் அவன் வெல்வதும் இல்லை அவன் வெல்லும் போது ஏதோ நல்லது நடப்பது போலும் இல்லை ஆக இந்த கோட்பாடும் கிறிஸ்தவ கோட்பாடும் அல்ல இதை கிறிஸ்தவத்துக்குடைய போதனையான தேவனோடு போட்டு குழப்ப வேண்டிய தேவையில்லை இது ரெண்டு சக்திகள் என்று தான் சொல்லுது ரெண்டு நபர்கள் என்று கூட இது சொல்வதில்லை ஆகவே இந்த இரு சக்திகள் கோட்பாடும் சரியானது அல்ல அடுத்ததாக இன்னொரு கோட்பாடு இருக்கிறது அனைத்தும் கடவுள் கோட்பாடு இந்த கோட்பாடு என்ன சொல்லுன்றால் எல்லாமே கடவுள் தான் சில சொல்லுவாங்க இல்ல தொழிலும் இருப்பான் துருந்தும் இருப்பான் ஆகவே எல்லாமே கடவுள் மரத்தை பார்த்தால் கடவுள் கல்லை பார்த்தால் கடவுள் கடலை பார்த்தால் கடவுள் ஆகாயத்தை பார்த்தால் கடவுள் நிலத்தை பார்த்தால் கடவுள் இப்படி சொல்வதுதான் அனைத்தும் கடவுள் கோட்பாடு 
இதுவும் தவறான ஏனென்ற அழிவுகள் எல்லாம் கடவுள்கள் அல்ல இவைகளெல்லாம் ஒரே கடவுளால் படைக்கப்பட்டவைகள் அல்ல தேவனால் படைக்கப்பட்டவை என்று நாம் நம்புகின்றோம் அப்படியானால் நல்ல கோட்பாடு எது அல்ல நல்ல சரி இறைவனை குறித்த சரியான கோட்பாடு எது என்றால் தேவன் ஒருவர் அவர் எல்லாவற்றையும் படைத்தவர் அவர் நல்லவர் என்ப கோட்பாடுதான் சரியான கோட்பாடு இந்த கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் தான் கிறிஸ்தவம் கடவுளை அல்ல இறைவனை பார்க்கின்றது உபாகமும் ஆறாம் அதிகாரம் நான்காம் அவசரத்தை படியுங்கள் உங்களுடைய பைபிளில் நீங்கள் உபாகம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் வந்தீங்க என்றால் ஒரு வசனம் இருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் தான் நம்ம கிறிஸ்தவ இறையியல் நம்பிக்கையை நாம் கொண்டுள்ளோம் இஸ்ரவேலை கேள் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் சோ ஒன் காட் இந்த ஒன் காட் ஒரே தேவன் கோட்பாட்டிலே உலகில் மூன்று மதங்கள் இருக்கின்றன முதலாவது யூத மதம் அடுத்ததாக கிறிஸ்தவம் மூன்றாவதாக இஸ்லாம மதம் இந்த மூன்று மதங்களுமே ஒரே கடவுள் என்கிற கோட்பாட்டை அடிப்படை அடிப்படையாக கொண்டவை ஆகவே நாம் பார்த்ததிலே இதுவரை தவறான கோட்பாடுகள் எது என்று பார்த்து விட்டோம் சரியான கோட்பாடு என்று பார்த்து விட்டோம் ஆகவே இந்த சரியான கோட்பாடு ஒரே தேவன் உலகத்தை உண்டாக்கினார் இருந்த கோட்பாடில் இருந்து இந்த ஒரே தேவன் யார் அவர் எப்படிப்பட்டவர் அவரை குறித்து வேதாகமும் என்ன சொல்லுகிறது என்று நாம் படிக்க இருக்கின்றோம் நாம் போன வகுப்பில் கூட என்ன படித்தோம் பிபிளியாலஜி படித்தோம் பிபிளியாலஜி படிக்கும் போது என்ன படித்தோம் பைபிளை தேவன் வெளிப்படுத்தினார் அது தேவனுடைய முழு மூச்சான கண்காணிப்பில் எழுதப்பட்டது போன்ற காரியங்களை படித்தோம் இந்த இதில் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் அவரை குறித்து வேதாகமும் என்ன சொல்கிறது என்பவைகளை குறித்து நாம் படிக்க இருக்கின்றோம் முதலாவதாக ஒரு கேள்வி இப்ப நம்ம தேவன் உண்டு என்று நான் நம்புகின்றோம் ஆனா அநேக வேலைகளிலே சில நண்பர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா தேவன் உண்டா யாரு கண்டது தேவன் என்று ஒருவர் இல்லை அல்ல கடவுள் என்று ஒருவர் இல்லை கடவுளை நம்புகிறவன் முட்டாள் என்று சொல்கிறவர்கள் கூட இருப்பாங்க ஆனா ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கடவுள் இல்லை என்று சொல்வது அவருடைய தனிப்பட்ட உரிமை அவர்கள் சொல்லுகிறபடினாலே அவ் கடவுள் இல்லை என்று ஆகிவிடாது சிலவேள தமாஸ் என்னவென்றால் அநேகவர்கள் தங்களை பகுத்தறிவாதி என்று சொல்வார்கள் அது அவர் பகுத்தறிவாதி என்று சொல்வதற்கு அவர்களுடைய உரிமை இருக்கிறது எல்லாரும் தன்னை புத்திசாலி என்று கருதினாலே தவறொன்றும் இல்லை ஆனால் உண்மையான பகுத்தறிவு என்றால் கடவுளை அறிவதுதான் பகுத்து அறியும் அறிவு இந்த உலகத்தில் படைக்கப்பட்டவர்களுக்கும் படைத்தவருக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை பகுத்து அறிகிறதுதான் பகுத்தறிவு கடவுளை மறுதளிப்பது என்பது அல்லது கடவுள் இல்லை என்று சொல்வது பகுத்தறிவாக கருதுவது நல்லது அல்ல ஆகவே எனினும் எப்படி இருந்தாலும் கடவுள் இல்லை என்று சொல்கிறவர்களோடு சில வேளை நாம் பேச வேண்டியது இருக்கிறது அப்போ பேசும்போது கடவுள் உண்டு என்று அவர்களுக்கு நாம் நிரூபிக்க முடியாது ஏன்னா கடவுளை நாம் லேபரேட்டில் வச்சு நிரூபிக்க முடியாது ஆனாலும் கடவுள் உண்டு என்பதை அவர்களுக்கு உணர்த்துவதற்கு சில தத்துவ ரீதியான வாதங்களை நாம் முன்வைக்க முடியும் அதில் ஒன்று காஸ்மாலஜிக்கல் ஆரியம் என்று சொல்வார்கள் தமிழ்லே காஸ்மாலஜிக்கல் தத்துவம் என்று இதை சொல்லலாம் அதாவது கடவுள் உண்டு என்று சொல்வதற்கு நம்ம வைக்கிறதான தர்க்க ரீதியான வாதங்கள் அதில் முதலாவது காஸ்மாலஜிக்கல் தத்துவம் அப்படி என்றால் காஸ்மாஸ் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் ஆங்கில டிக்ஷனரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்மாஸ் என்றால் உலகம் என்று அர்த்தம் ஆகவே காஸ்மாலஜிக்கல் ஆரோக்கியம் என்று சொல்லும்போது அதன் பொருள் என்னவென்றால் இந்த உலகம் தானாக உண்டாவனதில்லை இந்த உலகம் யாரோ ஒருவரால் படைக்கப்பட்டது அப்படி இந்த உலகத்தை படைத்த ஒருவருடைய பெயர் தான் கடவுள் அதாவது தானாக உலகம் தோன்ற முடியாது ஆகவே இந்த உலகம் தோன்றி இருக்கிறது ஆகவே இந்த உலகம் இப்படி இருக்கிற அப்படின்னால் இதை படைத்த ஒருவர் இருக்கின்றார் அவர் கடவுள் என்று நாம் சொல்லுகின்றோம் இந்த தத்துவத்தினுடைய பெயர் காஸ்மாலஜிக்கல் ஆர்கியூமெண்ட் ஏன்னா நீங்க ஒரு வனாந்திரத்தில் இப்போ போறீங்கன்னு நீங்க அங்க ஒரு குண்டூசி கிடக்கிறது அந்த குண்டூசியை பார்த்த உடனடியாக நமக்கு என்ன எண்ணம் வரும் 
இந்த குண்டூசி இங்கே கிடைக்க வேண்டும் என்றால் இங்கே யாரோ இதற்கு முன்பாக வந்திருக்கின்றார்கள் காரணம் இல்லாமல் ஒரு நிகழ்வு உண்டாகாது ஆகவே இந்த குண்டூசியே தானாக இந்த இடத்துல வர முடியாது என்றால் இவ்வளவு பெரிய உலகம் எப்படி தானாக வர முடியும் அது சாத்தியமில்லை ஆகவே இந்த உலகம் யாரோ ஒருவரால் நாம் காண முடியாத ஒருவரால் இவ்வளவு அழகாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அந்த படைக்க இந்த இதை படைத்தவருடைய பெயர் தான் கடவுள் அல்ல தேவனன் வைக்கின்றோம் இது காஸ்மாலஜிக் ஆர்குமெண்ட் ரெண்டாவதாக டெலியாலஜிக்கல் தத்துவம் இந்த வார்த்தை டெலியாலஜி என்பதும் ஒரு ஆங்கில பாதம் இதனுடைய பொருள் என்றால் வடிவமைப்பு உலகம் அது இது என்னவென்றால் எந்த ஒரு பொருளும் உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து செல்போன் இருக்குன்னு வச்சுக்கணும் இந்த செல்போன் தானாக உண்டானதல்ல இந்த செல்போன் இந்த விதத்தில் இந்த அளவில் இருக்க வேண்டும் இப்படி இருக்க வேண்டும் எதுடைய கேமரா பின்பக்கம் இருக்க வேண்டும் எதுடைய திரை முன்பக்கம் இருக்க வேண்டும் என்று ஒருவருடைய மனதிலே தோன்றி அவர் அதை சிந்தித்து அவருடைய சிந்தனையிலே தோன்றிய வடிவம் என்று ஒரு பொருளாக நமக்கு முன்பாக இருக்கின்றது அதுபோலத்தான் இந்த உலகம் இப்படி இருக்க வேண்டும் அது இவ்வளவு உருளையாக இருக்க வேண்டும் இவ்வளவு அச்சில் இருக்க வேண்டும் இதுல மலைகள் இங்க இருக்க வேண்டும் இதுல கடல் இங்க இருக்க வேண்டும் கோள்கள் இப்படி எல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்று எல்லாவற்றையும் ஒருவர் சிந்தித்து வடிவமைத்தார் அந்த வடிவமைப்பாளர் தான் நாம் தேவன் என்று சொல்லுகின்றோம் எந்த உலகத்திலே இருக்கிற எந்த பொருளும் ஒரு வடிவமைப்பாளர் இல்லாமல் அதற்கு வடிவம் கொடுக்கப்படுவதில்லை ஆகவே அதுபோல இந்த உலகமும் ஒரு வடிவமைப்பாளரால் வடிவமைக்கப்பட்டது அந்த மாபெரும் வடிவமைப்பாளர் தேவனாகத்தான் இருக்க முடியும் என்பதுதான் இந்த கோட்பாடு மூன்றாவதாக ஒரு கோட்பாடை சொல்ல முடியும் நற்பண்பு தத்துவம் என்று சொல்வார்கள் அது என்னவென்றால் உலகத்தில் எந்த மனிதனை பார்த்தாலும் நான் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்னுடைய பிள்ளைகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் நினைப்பாங்க இல்லையா இயேசு கிறிஸ்து கூட விடுதலை சொல்லும் போது பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது என்று பேசுவார் அப்படி என்ன பொல்லாதவன் கூட தண்டை பிள்ளை நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறான் இந்த நல்லதாக இருக்க வேண்டும் என்கிற சிந்தனையை மனிதனுக்குள்ளாக வைத்த ஒருவர் எல்லாவற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஒரு நல்லவராகத்தான் இருக்க முடியும் ஆகவே அந்த நல்ல பண்பை மனிதனுக்குள்ளாக வைத்த அல்ல நல்ல பண்பை மனிதனுக்கு எதிர்பார்க்கின்ற ஒருவர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலான நன்மை செய்கிறவராக இருக்க வேண்டும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நன்மை செய்கிற ஒரே ஒருவர் அவர் தேவனாகத்தான் இருக்க சாத்தியம் ஆகவே நற்பண்பின் எதிர்பார்ப்பின் அடிப்படையில் இறைவன் உண்டு என்று ஒரு கருத்து வைக்கின்றோம் நான்காவதும் ஒரு தத்துவ ரீதியாக சொல்வார்கள் கடவுள் உண்டு என்பதற்கு அது எப்படி என்றால் ஒருவனும் தன் மனசாட்சிக்கு விரோதமாக சில காரியங்களை செய்ய முடியாது சில வேளை மனசாட்சியை மறைத்து சிலர் செயல்பட முடியும் ஆனால் மனசாட்சி என்று ஒருவனுக்குள்ளாக ஒன்று இருக்கின்றது அதை வேதாகமத்திலே கூட ஒரு வசனத்திலே பார்க்க முடியும் ரோமர் புஸ்தகத்துக்கு வாருங்க ரோமர் புஸ்தகம் ரோமருடைய நிருபம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் வந்தீங்கன்னா பத்தொன்பதாம் அவசனத்தை பாருங்க தேவனை குறித்து அறியப்படுவது அவர்களுக்கு உள்ளே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தேவனே அதை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார் அப்படின்னா மேல்நோக்கமாக கடவுள் இல்லை என்று சொல்கிற ஒருவன் கூட அவனுடைய மனசாட்சிக்குள்ளாக ஏதோ ஒன்று உண்டு என்று பேசிக்கொண்டே இருக்கும் அதுதான் மனசாட்சி தத்துவம் அந்த உள்ளாக இருந்து பேசுகிற அந்த மனசாட்சியினுடைய சூட்சுமத்தை வைத்தது தேவன் ஆகவே ஒருவனும் கடவுளை உண்மையிலே இல்லை என்று சொல்ல முடியாது வெளியில அவன் சொல்லுவான் கடவுள் இல்லை என்று ஆனால் அவனுடைய உறுதியத்தில் ஒன்று பேசி கொண்டிருக்கும் இதை ஒரு உதாரணத்தில் சொல்லுவதாக இருந்தால் எப்படி சொல்லுவாங்க தெரியுமா சில வேளை சில சிலரை கொண்டு போடும் எப்படி கொண்டு போடுறான்னா யாருமே என்ன பார்க்க இல்லைன்னு தான் சொல்லுவான் ஆனால் கொலையை அவன் செய்த உடனடியாக அவன் உள்ளிருந்து வந்து சொல்லும் யாரோ பார்த்து விட்டார்கள் யாரோ பார்த்து விட்டார்கள் யாரோ பார்த்து விட்டார்கள் ஆகவே தான் பயந்தான் ஓடுகின்றான் 
வெளிப்புறமாக அவன் என்ன நினைக்கிறான் யாரும் பார்க்கலன்னு ஆனா உள்ள இருந்து வந்து பேசுகிறது யாரோ பார்த்து விட்டார்கள் என்று அந்த யாரோ பார்த்து விட்டார்கள் என்கிற அந்த உணர்வு வருகிறது அதுதான் மனசாட்சி அந்த மனசாட்சிக்குள்ளாக இருந்து பேசுவதுதான் தேவன் ஆகவே கடவுள் இருக்கிறார் என்பதற்கு இந்த நான்கு விதமான தத்துவங்களையும் அல்லது வாதங்களையும் நாம் கடவுள் இல்லை என்று சொல்வதோடு வைக்க முடியும் நாம் வைத்தாலும் சில வேளை அவர்கள் கடவுளை நம்ப மாட்டார்கள் அது வேறு அது அவருக்கு பிரச்சனை இல்லை அவர்களை நாம திணிக்க முடியாது இல்லை கடவுள் உண்டு என்பதை நம்முடைய நம்பிக்கை சொல்லத்தான் முடியுமே தவிர கடவுளை நம்பாம இருந்தார் என்று சொல்லி அவனை நம்ம திணிக்க கூடாது திணிக்க முடியாது யார் யார் எந்த கருத்தையும் இன்னொரு மனிதனோடு திணிக்க முடியாது அதிலும் குறிப்பாக கிறிஸ்தவம் திணிக்கிற ஒரு மதமும் அல்ல அல்லது கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை அதை சொல்வதும் இல்லை நம் எல்லோரிடம் சொல்ல வேண்டும் ஆகவே கடவுள் உண்டு என்று நாம் நம்புகின்றோம் இப்போது அடுத்ததான ஒரு கேள்வி சரி கடவுள் உண்டு அல்ல தேவன் உண்டு என்று நம்புகின்றோம் இந்த தேவன் எப்படிப்பட்டவர் உலகத்தில் பார்க்கிற எல்லா பொருளும் மனிதனை பார்க்கணும் பொருட்களை பார்க்கணும் எல்லாவற்றும் ஒரு வடிவம் இருக்கிறது இப்ப தேவனுக்கும் ஒரு வடிவம் உண்டா என்று பார்த்தால் தேவனுக்கு வடிவம் கிடையாது சில வேளை சில அந்த வார்த்தை பைபிளில் படிக்கும்போது நமது சாயலாக என்கிற வார்த்தையை போட்டு குழம்புவார்கள் அப்படி குழப்ப வேண்டிய தேவையில்லை தேவனை குறித்து அறிவதாக இருந்தால் முதலாவது நாம் அறிய வேண்டியது தேவன் ஆளுமை உள்ள ஆனால் காண முடியாத ஒரு நபர் காண முடியாமல் இருக்கின்ற ஒரு நபர் ஆகவே கடவுளை அல்ல தேவனை நாம் அறிய வேண்டும் என்றால் நாம் அறிய வேண்டியது முதலாவது பேர்சன் அல்லது பேர்சனாலிட்டியினுடைய அடிப்படை உண்மைகளை அறிய வேண்டும் ஆளுமை என்றால் என்ன உளவியல் ரீதியாக அல்லது சமூக ரீதியாக நாம் இல்ல தத்துவ ரீதியாக பேசுவதா இருந்தால் பேர்சனாலிட்டி அல்லது பேர்சன் என்று சொல்லும் போது மூன்று அடிப்படை கூறுகள் அதில் இருக்க வேண்டும் ஒன்று பேர்சனுக்கு சித்தம் இருக்க வேண்டும் வில் மிருகங்கள் <laughs> கூட <laughs> புல்லெல்லாம் தெரிந்தெடுக்குத சிலதை சாப்பிடுது சில சாப்பிடவில்லை என்று பாருங்கள் மனிதன் தெரிந்தெடுக்கின்றனால் மிருகங்கள் தெரிந்தெடுக்கிற அந்த உளவியல் சிந்தனை வேறு அதை இன்டியூட்டிவ் நாலேஜ்னு சொல்லுவார்கள் அது எப்படின்னா அதுக்கு ஸ்மெல்ல வச்சு அது கண்டுபிடிக்கும் இது தேவை இது தேவையில்லை அது கலாகாலமாக அதனுடைய சரீரத்துக்குள்ளாக இருக்கிறது மற்றபடி அவைகளால் கண்டுபிடி சித்தத்தை செயல்படுத்த முடியாது ஏனென்றால் ஒரு மிருகம் தன்னுடைய பிள்ளையை பள்ளிக்கு அனுப்ப வேண்டும்னு நினைக்காது பள்ளிக்கு அனுப்பினால் நல்லது என்று நினைக்காது ஏனென்றால் அதுதான் அந்த சித்தம் அங்கே செயல்படவில்லை என்பதுக்கு அடையாளம் சரியா ஆகவே பர்சனாலிட்டி என்று சொல்லும் போது முதலாவது தேவன் சித்தமுடையவராக இருக்கின்றார் அதை நீங்க ரோமர்ல எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தை படிச்சீங்கன்னா தெரியும் ரோமர் எட்டு ஏழுல தேவனுடைய சுத்தத்தை குறித்து பார்க்கின்றோம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்தில் எடுங்க ஆவியானவர் தேவனுடைய சுத்தத்தின்படியே பாருங்கள் தேவனுடைய சுத்தம் என்கிற வார்த்தை வருகிற ஆகவே தேவன் சுத்தமுடையவராக இருக்கின்றார் ஆகவே அவர் ஒரு ஆளுமை உள்ளவர் இரண்டாவதாக ஆளுமை என்று சொல்லும் போது ஞானம் என்று ஒன்று வருகிறது அல்லது அறிவென்றும் இதை சொல்லலாம் தவறொன்றும் இல்லை ஒரு ஆளுமை இன்றைய அடிப்படை கூறலே முதலாவது சுத்தம் இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக ஞானமுடையதாக அல்ல அறிவை செயல்படுத்தக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் ரோமர் பதினொன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் ஆ தேவண்ட ஐஸ்வர்யம் ஞானம் அறிவு என்பவர்களின் ஆழம் எவ்வளவா இருக்கிறது இல்லையா இங்கே தேவன் ஞானமுடையவர் அறிவுடையவர் என்று பார்க்கின்றோம் ஏன்டா அந்த ஆளுமைக்கு தான் இது இருக்கும் சித்தம் எப்படி ஆளுமையோடு தொடர்புடையதோ அது போல அறிவும் ஞானமும் ஆளுமையோடு தொடர்புடையது அடுத்ததாக ஆளுமையிலே இருக்க வேண்டிய ஒன்று 
உணர்வு எமோஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஒல்யூஷன் செகண்ட் ஒன் இஸ் விஷ்டம் ஆர் நாலேஜ் தேர்ட் ஒன் இஸ் எமோஷன் ஒரு ஆளுமைக்கு தான் உணவு இருக்குல்ல நம்ம கூட நம்ம ஆளுமையா இருக்கிறனால தான் சில கோபம் வருகிறது எரிச்சல் வருகிறது சந்தோஷம் வருகிறது அவையெல்லாம் வெளிப்படுத்துகின்றோம் ஆகவே தேவன் ஒரு இடத்துல ஆதியம் ஆறு ஆறுல படிச்சு அவர் மனஸ்தாபம் அடைந்தான் பார்க்க அவருடைய உணர்வு ஆகவே தேவன் இந்த மூன்றும் இருக்கிறபடினாலே அவர் ஆளுமை உள்ள ஒரு ஆவி தன்மை வாய்ந்த நபராயிரு அவர் நபராகவும் இருக்கின்றார் என்று பார்க்கிறோம் பாருங்கள் ஆகவே தேவன் உண்டு என்று நாம் நம்பும் போது தேவனை ஏன் ஒரு நபராக நாம் பார்க்கிறோம் என்றால் அவர் நபராக இருக்கின்றார் ஆளுமை உடையவராக இருக்கின்றார் ஆளுமையின் அடிப்படை கூறுகளான ஞானம் சித்தம் உணர்வு ஆகிய மூன்றும் அவருக்கு இருக்கின்றது என்று பார்க்கின்றோம் ஆகவே தேவன் ஆளுமை உள்ளவர் அது மட்டுமல்ல பைபிள் அவருடைய ஆளுமை குறித்து சொல்வதற்கு வேறு சில காரியங்கள் இருக்கிறது அதை நம்ம எப்படி பார்க்க முடியும்னா பாருங்க தேவன் அன்புள்ளவர் என்று பார்க்கின்றோம் தேவன் எப்படி ஒரு ஆளுமை உடைய நபர் தான் அன்புள்ளவராக வெளிப்படுத்த முடியும் ஆகவே அந்த அன்புங்கிற குணத்தை அவர் கொண்டு இருக்கிறபடியினாலே அவர் ஆளுமை உள்ளவர் என்று பார்க்கின்றோம் அடுத்ததாக தேவன் கொடுக்கிறவர் என்று பார்க்கின்றோம் தேவன் கொடுக்கிறார் என்று பார்க்கும் போது ஆண்டவர் நம்முடைய விண்ணப்பங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறார் இப்படி பல காரியங்களே வசனத்திலே படிக்க முடியும் சங்கீதங்கள் எல்லாம் அதை அடிக்கடி அதை படிக்க முடியும் ஆகவே இந்த வார்த்தையும் கொடுக்கிறார் வருகிறார் அந்த பேர்சன் ஒரு நபரை தான் கொடுக்கின்றன என்று நாம் பேசவில்லை கொடுப்பவை என்று பேசவில்லை கொடுக்கிறார் என்று படிக்கின்றோம் ஆகவே அவர் நபர் என்று பார்க்கின்றோம் அடுத்தது அவர் ஜபத்தை கேட்கிறார் என்று படிக்கின்றோம் சங்கீதங்கள் அடிக்கடி இந்த வார்த்தையை பார்க்க முடியும் ஜபத்தை கேட்கிறார் ஒரு நபர் தான் இன்னொருவர் பேசுவதை செவி கொடுத்து கேட்க முடியும் ஆகவே தேவன் நபர் ஆளுமை உள்ளவர் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் அடுத்ததாக இன்னும் பார்க்கும் போது நியாயம் தீர்க்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் நியாயம் தீர்க்கிறது யார் ஒரு நியாயாதிபதி தான் நியாயம் தீர்ப்பார் அதுபோல ஆண்டவர் நியாயம் தீர்க்கிறார் என்று வசனம் சொல்கிறபடினாலே அவர் நிச்சயமாக ஒரு பேர்சன் ஒரு நபர் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் ஸோ இந்த காரணங்களினாலே தேவன் ஆளுமை உள்ள ஒரு நபர் அவர் விலங்கும் அல்ல அல்லது ஒரு கல் அல்ல அல்லது ஒரு மண் அல்ல அல்லது ஏதோ செவி கொடுக்க முடியாத இடத்துல இருக்கின்றதான ஏதோ ஒரு கற்பனைக்கு அப்பாத்மன ஒன்றும் அல்ல அவர் ஒரு நபராக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார் அது மட்டுமல்ல தேவனுடைய ஆளுமையை அவருக்கு வேதாகமத்திலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பெயர்கள் காட்டுகின்றன இல்ல நம்ம எல்லாருக்கும் பெயர் சுற்றுவோம் அது போல தேவனை குறித்து சில பெயர்கள் வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளன அந்த பெயர்கள் அவர் ஒரு நவர் என்பதை காட்டுகின்றது உதாரணத்துக்கு எல்லோஹிம் எல்லோஹிம் என்றால் தேவன் பலமுள்ளவர் என்று பொருள் அது எவரிய வார்த்தை அடுத்த ஏகோவா அடோனாய் இப்படி ஏராளம் பலவிதமான பெயர்கள் பைபிள் நாம் பார்க்க முடியும் இந்த பெயர்கள் எல்லாமே ஒரு நபருக்கு கொடுக்கப்படுவது போல தேவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஆகவே இந்த ஆளுமையை காட்டுகிற பெயர்கள் தேவன் ஒரு நபர் என்றும் அவர் ஆளுமை உள்ளவர் என்றும் நமக்கு காட்டுகிறது டீடைல்ஸ் உங்க நோட்ல இருக்குது நீங்க அதை படிச்சுடுங்க மற்றவங்க இந்த குறிப்பை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நீங்க குறிப்பிடுக்கிறவங்க இந்த வசனத்தை எடுங்க அன்புள்ளவருக்கு யோவான் மூன்று பதினாறு கொடுக்கிறவருக்கு சங்கீதம் நூற்றி நாலு இருபத்தி ஏழு முதல் முப்பத்தா வசனங்கள் ஜபத்தை கேட்கிற என்பதுக்கு சங்கீதம் தொண்ணூத்தி நாலு ஒன்பது முதல் பத்து வசனங்கள் நியாயம் தீர்க்கிறார் என்பதுக்கு சங்கீதம் எழுபத்தஞ்சு ஏழு வசனங்களை குறிப்பிடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அவனமாக தேவண்ட பெயர்கள் அல்லது பைபிளில் நீங்கள் படிக்கும் போது பல இடங்களிலே எலோஹிம் போன்ற பெயர்கள் தமிழ் பைபிள் எலோஹிம் என்று அல்ல ஆங்கிலத்திலே ஒரு இடத்துல இருக்கிறது மற்ற மாதிரி எப்படி பைபிளை படிக்கும் போது இதை வருகிறது தமிழில் இந்த வார்த்தை தான் எலோகம் என்கிற வார்த்தை தேவன் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது சார் இன்னும் சில பெயர்கள் தேவனுடைய பட்ட பெயர்கள் என்று அதை சொல்வார்கள் யகவா ரஃபா யாத்ராகம் பதினஞ்சு இருபத்தி ஆறு யகவா காதேஷ் பரிசுத்தம் என்ற பொருள் லேவியராக இருபது எட்டு யகவா ஷாலோம் நியாயாதிபதிகள் ஆறு இருபத்தி நாலு யகவா திஷ்கினோ எரேமியா இருபத்தி மூன்று ஆறு எல் ஓலம் சதாக்காலம் இருப்பவர் ஆதியம் இருபத்தொன்று மூன்று எல்ஷதாய் ஆதியாம் பதினேழு ஒன்று இப்படி இந்த பெயர்கள் எல்லாமே 
தேவன் என்று ஒருவர் இருப்பது மட்டுமல்ல அவர் ஆளுமை உள்ளவர் ஆழ்த்தத்து உள்ளவர் ஒரு நபர் என்று நமக்கு காட்டுகின்றார் அடுத்ததாக இப்போது நாம் தேவன் உண்டு என்று பார்த்து விட்டோம் தேவன் ஆளுமை உள்ளவர் என்று பார்க்கின்றோம் சித்தம் அறிவு உணர்வு ஆகியோ இந்த மூன்று இருக்கிறபடியினாலே அவர் நபர் என்று பார்த்து விட்டோம் இப்போது தேவனுடைய அடிப்படை குணாதிசயங்களிலே ஒரு காரியங்களை பார்த்து இருக்கின்றோம் தேவனுடைய குணங்களை நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்க முடியும் ஆனால் அடிப்படை குணாதிசயங்களிலே ஒரு சில காரியங்களை நாம் பார்ப்போம் என்னவென்றால் முதலாவது தேவனுடைய அந்த ஜீவசாரம் அதாவது தேவன் ஆளுமை உள்ளவர் பட் ஹீ இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் அஸ் ஸ்பிரிட் ஒரு ஆவியானவராக அவர் ஆவியாக இருக்கின்றார் யுவான்ல இருந்து சுவிசேஷம் நான்கு அதிகாரம் இருபத்தி நாலு அவசரம் இதை ரொம்ப முக்கியமான அவசரம் தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார் என்று சொல்கிறது யுவான் நாலு இருபத்தி நாலு படிக்கிறேன் தேவன் ஆவியா இருக்கின்றார் இந்த வார்த்தை இந்த வசனத்தை நீங்க ஒருபோதும் மறந்து விடுற நம்ம தேவன் யார் எப்படி இருக்கிறான் ஒரு ஆள் கேட்டா அவர் ஆவியா இருக்கிறார் சொல்லணும் சில ஆள் சிலவங்க தமாசா கேட்பாங்க தேவன் ஆனா பண்ணான் அது அவருடைய உரிமை ஆனால் நம்ம பதில் கொடுக்க வேண்டியது வேதாகம் அடிப்படையிலே தேவன் எப்படி இருக்கிறார் பாருங்க இங்கே இயேசு கிறிஸ்துவ போட்டு இந்த இடத்துல குழப்பிடக்கூடாது தேவன் தன்னுடைய அடிப்படை தன்மையிலே எப்படி இருக்கிறார் என்றால் ஒரு பர்சனாக அவர் எப்படி இருக்கிறார் என்றால் ஹீ இஸ் ஸ்பிரிட் காட் இஸ் ஸ்பிரிட் தேவன் ஆவியா இருக்கிறார் என்று சொல்ல வேண்டும் இப்போ அப்போ என்ன புரிகிறோம் இந்த ஆவி தேவனுடைய ஆவியானவர் சித்தமுடையவராக இருக்கின்றார் அறிவுடையவராக இருக்கின்றார் உணர்வுடையவராக இருக்கின்றார் ஆகவே இந்த மூன்று தன்மைகளையும் கொண்ட இந்த ஆவியானவர் ஒரு நபராக பேர்சனாக இருக்கின்றார் இங்கே இனிமே நாம் படிக்க இருக்கிறது இந்த ஆவி அல்லது தேவன் ஆவி என்று சொல்லும் போது இந்த ஆவிக்குள்ளாக இருக்கிற அடிப்படை குணங்கள் என்ன அல்லது தேவனுடைய ஆவியுடைய அடிப்படை குணங்கள் என்ன அதை பார்க்கும்போது இந்த கீழ்கண்ட குணங்களை படிச்சுடுங்க எழுதிடுங்க சரீரம் இல்லாதவர் யாத்திராம் இருபது நாலு சகரியா நாலு ஆறு அதாவது தேவன் நபர் ஆவியா இருக்கிறார் ஆனால் அவருக்கு சரீரம் கிடையாது இது அந்த தேவ ஆவியானுடைய அடிப்படை குணத்திலே ஒன்று ரெண்டாவது காணக்கூடாதவர் யோவான் ஒன்று பதினெட்டு ஒன்று திமித்தையு ஒன்று பதினேழு சரீரம் இல்லாதவர் காணக்கூடாதவர் காட் இஸ் பிரிட்ஸ் அவர் நபர் அவர் இருக்கின்றார் செயல்படுகின்றார் ஆனா அவரை நாம் காண முடியாது விசுவாசத்தால் பார்க்க முடியும் கண்ணால் காண முடியாது மூன்றாவதாவது சுய உயிர் உள்ளவர் வசனங்கள் சங்கீதம் தொண்ணூறு ஆகவே தேவனுடைய ஆவியானவர் காணக்கூடாதவராக இருக்கின்றார் சரீரம் இல்லாதவராக இருக்கின்றார் சுய உயிர் உள்ளவராக தானாகவே இருக்கிறவராக இருக்கின்றார் அடுத்தது அளவிடக்கூடாதவர் அப்படி என்றால் அவருடைய நீளம் என்ன அவருடைய உயரம் என்ன அவருடைய எடை என்ன அவருடைய வயது என்ன இப்படி நாம் அவரை அளவிட முடியாது ஏன் ஆண்டா ஈஸ் ஸ்பிரிட் அவர் ஆவியாக இருக்கின்றார் ஆவிக்கு இந்த விதமான அளவுகள் நிற்ப நிற்க முடியாது ஒன்று ராஜாக்கள் எட்டு இருபத்தி ஏழு அளவிட கூடாதவர் அடுத்தது அவர் எங்கும் நிறைந்தவர் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது ஏழு பனிரெண்டு இவைகள் எல்லாம் இந்த ஆவியானவருடைய குணத்தை சொல்லுகின்றன குணத்தை சொல்லுகின்றன தேவனுடைய ஆளுமையுடைய அடிப்படை குணங்களை சொல்லுகின்றன இத்தோடு இந்த குணங்கள் ஆவியானவருக்கு ஆவி தே ஆவியான தேவனை குறித்து நாம் படிக்கின்றோம் அடுத்ததாக இந்த குணங்களை இன்னும் வேறு விதத்தில் சிலர் வகிமைப்படுத்துவார்கள் என்னவென்றால் தேவனுடைய குணங்களை இந்த வித இது நம்ம மேலே காட்டினதெல்லாம் அந்த ஆவியா ஆவியாக இருக்கின்ற தேவனுடைய குணங்கள் இனி அந்த ஆவியான தேவனுடைய குணங்களில் சில குணங்கள் 
அந்த பர்சனாலிட்டியோடு சம்பந்தப்பட்டது இதுவரை நம்ம படித்தது அந்த ஆவியுடைய அடிப்படை குணங்கள் அந்த இனிமேல் நம்ம படிக்க போகிற அவட்ட பர்சனாலிட்டியோடு சம்பந்தப்பட்ட குணங்கள் அந்த பர்சனாலிட்டியோடு உள்ள குணங்களை வந்து பர்சனாலிட்டியோடு உள்ள குணங்களை நாம் படிக்கும் போதுமானால் அதை ரெண்டு வகையாக இறையலாளர்கள் பிரிக்கின்றார் ஒன்று பண்பு சாரா குணங்கள் இன்னொன்று பண்பு சார் குணங்கள் நான் மாரல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் மாரல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் நான் மாரல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் என்று சொல்லும் போது அதாவது அது அவருக்கு மட்டுமே உரிய குணங்கள் அதான் தமிழ்ல பண்பு சாரா குணங்கள் அப்படின்னா அந்த பண்புகள் நமக்கு பொருந்தாது அவருக்கு மட்டுமே இருப்பது அது என்னென்ன பண்புகள் தெரியுமா தேவன் சர்வ வல்லவர் அது அவருக்கு மட்டும்தான் பொருந்த நம்ம சர்வ வல்லவர் நம்மளை சொல்ல முடியாது ஆகவே சர்வ வல்லவர் எல்லாம் அறிந்தவர் ஒரே நேரத்தில் உலகத்தில் நடக்கிற எல்லா காரியத்தையும் அவரால் அறிய முடியும் ஆகவே அவர் சர்வ வல்லம் உள்ளவர் மூன்றாவது எங்கும் நிறைந்தவர் நான்காவது மாறாதவர் இந்த இந்த எல்லா குணங்களையும் சுருக்கமாக சொன்னால் சங்கீத நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதுல படிச்சீங்கன்னா இதுல நான் முதல்ல சொன்ன மூன்று குணங்களையும் நீங்க அங்க பார்க்க முடியும் சர்வ வல்லவர் எல்லாம் அறிந்தவர் எங்கும் நிறைந்தவர் நான்காவது மாறாதவர் என்று சொன்னேன் அது மல்கியா எட்டு ஆற நீங்க படிப்பீங்கன்னா அந்த மாறாதவர் குணம் இருக்கிறது இந்த நான்கு குணங்களும் தேவண்ட ஆளுமைக்கு மட்டுமே பொருந்துமே தவிர மனிதனுக்கு இதை பொருந்திட முடியாது அதனாலதான் இதை பண்பு சாரா குணங்கள் என்று சொல்வார்கள் பண்பு சார் குணங்கள் என்று சொல்லும் போது இது நற்பண்புகளோடு தொடர்புடையது இந்த நற்பண்புகளோடு தொடர்புடைய இந்த குணங்கள் என்னவென்றால் இது தேவனுக்கும் இருக்கும் தேவன் படைத்த மனிதனோடு அந்த குணங்களை எதிர்பார்க்கின்றார் அவை எதெல்லாம் என்று பார்ப்போம் பரிசுத்தம் ஆண்டவராகிய தேவன் லேவியராகம் பதினொன்று நாற்பத்தஞ்சு படிச்சீங்கன்னா அங்கே என்ன சொல்றாரு தெரியுமா நான் பரிசுத்தராயிருப்பது போல நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்க அப்ப அவரும் பரிசுத்தர் நம்மை பரிசுத்தர விரும்புகின்றார் நம்ம யாரும் அவ்வளவு பரிசுத்தமா இல்லை ஆனால் நான் பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் என்றால் விரும்புகின்றார் ஆகவே இதை பண்பு சார் குணம் என்று சொல்லுவோம் அடுத்தது கிருபை உள்ளவர் எபேசிய ரெண்டு நாலு முதல் ஒன்பது அங்கு மட்டும் இல்லை பல இடங்கள்ல சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஆறுல எல்லாம் அவருடைய கிருபை பற்றி சொல்கிறது அவருடைய கிருபை நாளும் உள்ளது அவர் கிருபை உள்ளவராக இருக்க போல் இருக்கிறது போல அவர் படைத்த நாமும் பிறரிடம் கிருபையும் காட்ட இரக்கமும் காட்டக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகின்றார் அடுத்ததாக அவர் நீதி உள்ளவர் இதுவும் பண்பு சார் குணத்திலே வந்து ஏனென்றால் அவர் நீதி உள்ளவர் மனிதனும் மனு குலமும் சமுதாயத்திலே நீதி செய்ய வேண்டும் நீதி நடக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகின்றார் ஆகவே இது பண்பு சார் குணத்திலே ஒன்று அவனமாக தேவன் உண்மை உள்ளவர் ஒன்று தேசம் நினைக்கிற ஐந்து இருபத்தி நாலில் படிச்சிங்கன்னா அவருடைய உண்மை குறித்து பேசுகின்ற அது மட்டும் இல்லை பல வசனங்கள் இருக்கின்றன உங்கள் நோட்ஸில் அதுக்கு டீட்டெயில்ஸ் அங்கே இருக்கின்றது நீங்கள் நோட்ஸில் படிச்சுடுங்க சரியா அப்போ இந்த பண்பு சார் குணங்கள் பண்பு சாரா குணங்கள் பண்பு சாரா குணங்கள் அவருக்கு மட்டும் உரியது பண்பு சார் குணங்களான பரிசுத்தம் கிருபை உள்ளவர் நீதி உள்ளவர் உண்மை உள்ளவர் எல்லாம் அவரிடம் இருப்பவைகள் ஆனா மனிதனை படைக்கும் போது இந்த தன்மைகளிலே கொஞ்சத்தை மனிதனிடம் அவர் எதிர்பார்க்கின்றார் அதனால்தான் ஆடவர் கூட சொல்வார்ல உண்மை உள்ள மனிதன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான் என்று பார்க்கின்றார் ஆகவே நாம் தேவனை குறித்து இந்த வகுப்பில் என்னெல்லாம் படித்தோம் தேவனை குறித்த தவறான கோட்பாடுகளை படித்தோம் அடுத்து ஒரே தேவன் உண்டு என்பது தான் சரியான கோட்பாடு என்று படித்தோம் அடுத்து தேவன் இருக்கிறார் என்பதுக்கு நான்கு விதமான வாதங்களை முன்வைக்கிறோம் காஸ்மாலஜிக்கல் ஆர்கியூமெண்ட் டெலியாலஜிக்கல் ஆர்கியூமெண்ட் நற்பண்டு தத்துவம் மனசாட்சி தத்துவம் என்கிற நான்கு மூலம் தேவன் உண்டு என்று நாம் பிறருக்கு விளங்க வைக்க முயற்சிக்க முடியும் என்று பார்த்தோம் அடுத்து தேவன் உண்டு என்பது மட்டுமல்ல அவர் ஆளுமை உள்ள தேவன் என்று பார்த்தோம் அந்த ஆளுமையின் அடிப்படை சாரங்களான சித்தம் ஞானம் உணர்வு தேவனுக்கு இருக்கிறது என்று வசனம் சொல்கிறபடினாலே நாம் அவர் நபர் என்று பார்த்தோம் அது மட்டும் அவருடைய நபர் தவத்தை குறிக்கதான அன்புள்ளவர் கொடுக்கிறவர் இந்த காரியங்களை பார்த்தோம் அடுத்தது தேவனுடைய தேவன் இந்த நபரான தேவன் ஆவியாக அடிப்படையில் இருக்கின்றார் என்று பார்த்தோம் அந்த ஆவியானவருடைய குணங்கள் இல்லை அவர் சரீரம் இல்லாதவர் காணக்கூடாதவர் சுய உயிருள்ளவர் எங்கும் இருக்கிறவர் அளவிட மு முடியாதவர் என்று பார்த்தோம் அடுத்ததாக ஆண்டோருடைய பர்சனாலிட்டி உள்ள குணங்களை ரெண்டாக பிரித்து பண்பு சாரா குணங்கள் என்று பார்த்தோம் அது அவருக்கு மட்டுமே உரியவை சர்வ வல்லவர் எல்லாம் நிறைந்தவர் எங்கும் நிறைந்தவர் மாறாதவர் 
பண்பு சார் குணங்கள் என்று சொல்லும்போது அது தேவனிடம் இருப்பவை அவர் மனிதனிடம் அவைகளை கொஞ்சமாவது எதிர்பார்க்கின்றார் என்று பார்த்தோம் நாம் தேவனை குறித்த படிப்பதிலே மிக மிக முக்கியமான ஒரு போதனைக்கு நீராய் வருகின்றோம் இன்று இந்த போதனை தான் அநேக இடங்களில் குழப்பங்களையும் அநேகர் குழம்பியும் போயிருக்கின்றார்கள் அதை நாம் இறையல் என்ன சொல்லுவோம் என்றால் தேவனின் ஒருமைப்பாடு மற்றும் திரியேகம் நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள் திரியேகம் என்று சொன்ன உடனடியாக சிலர் கிறிஸ்தவம் ஏதோ புரியாத பாஷையில பேசுகின்றது இது நம்ப முடியாத ஒன்று என்று பார்க்கின்றார்கள் முதலாவது இந்த துரியகத்தை பற்றி பார்ப்பது குறிப்பாக ஒரு சில காரியங்களை பார்க்க வேண்டும் உபாகம் ஆறு நாலு இஸ்ரவேலை கேள் நம்முடைய தேவனாய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் தான் படித்தோம் போற வகுப்பில் அதை படித்தோம் ஆகவே தேவன் ஒருவர் தான் ஆனால் அந்த ஒருவர் என்று நாம் சொல்லும் போது ஆங்கிலத்திலே அதை சொல்லுவாங்க காட் ஹெட் என்று சொல்லுவார் அதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் தேவனுடைய தன்மை ஒன்றாக இருக்கின்றது ஆனால் அந்த ஒரு தன்மை உள்ள அந்த தேவன் மூன்று நபராக தன்னை வெளிப்படுத்துகின்றார் இங்கதான் ஒரு கஷ்டம் வருது அது எப்படியப்பா ஒன்றாக இருக்கிறாரு சொல்றீங்க மூன்றாக இருக்கிறீங்க சொல்றீங்க பாருங்க இது உலகத்தில் எந்த பொருளையும் வைத்து நாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால விளக்க முடியாது ஆனால் சிலர் இப்படியாக விளக்குவாங்க புரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் ஆகிய மூன்று துகள்கள் ஒரு அணுவில் இருக்கின்றன ஆனால் அது ஒன்று ஒரு அணு என்று தான் சொல்லுகின்றோம் ஆனால் மூன்று துகள்கள் இருக்கின்றன இப்படி விளக்குவாங்க ஆனால் இந்த விளக்கத்தை சில இறையல் அறிஞர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் ஒன்றுக்குள் மூன்று இருக்க முடியும் என்கிற ஒரு கருத்தியலுக்கு அது சற்று வலு சேர்க்கின்றது சிலர் சொல்லுவாங்க திரியகத்தை பற்றி பேசுவதா இருந்தால் ஒரு தீபத்தை பார்க்க முடியும் தீபத்தில் அது எரியும் போது அதில் மூன்று விதமான நிறங்களிலே அந்த தீபம் எரிந்து கொண்டிருக்கும் ஆனால் தீபம் ஒன்று தான் சிலர் திரியகத்தை குறித்து விளக்குவதற்கு வேறு முறை எடுப்பார்கள் சூரியனை சொல்வார்கள் சூரியன் வெளிச்சம் வருகிறது கதிர் வருகிறது அதிலே வெப்பம் இருக்கிறது வெப்பம் வெளிச்சம் கதிர் மூன்றும் அதில் இருக்கின்றது இவனாக பலவிதமான உதாரணங்களை சொல்லி துரியகத்தை விளக்க முயற்சிப்பார்கள் ஆனால் நாம் பார்க்கிறது வேத வசனம் தேவனை குறித்து என்ன சொல்கிறது பைபிள் தேவன் ஒருவரே என்று சொல்கிறது ஆனால் துரியகம் சார்ந்த கருத்துக்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டில் துரியகத்தை குறித்த கருத்துக்கள் எங்கெல்லாம் பார்க்கிறோம் என்றால் முதலாவது எலோஹிம் என்கிற எபிரேய வார்த்தை எலோஹிம் அதாவது எபிரேய மொழி படித்த அறிஞர்களுக்கு தெரியும் இம்மில முடிகிற பெரும்பான்மையான எபிரேய சொற்கள் பன்மையை குறிக்கிறது புளூரலை குறிக்கிறது ஆகவே தேவனை குறித்து ஆதியாமத்திலே முதலாவது வருகிற வார்த்தையை தேவன் ஆதியிலே தேவன் என்று பார்க்கின்றோம் அந்த தேவன் என்கிற வார்த்தை எபிரேய பைபிளே எலோஹிம் என்று வருகிறது எலோஹிம் என்கிற வார்த்தை பன்மையை குறிக்கிறது ஆகவே பழையற்பாட்டு கரையல் அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறார் என்றால் அந்த பன்மைக்குள்ளாக பிதா குமாரன் பரிசு தாவியானவர் மூவர் அடங்கி இருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அடுத்ததாக தேவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பன்மை பிரதிப்பெயர் ஆதியம் ஒன்று இருபத்தி ஆறுல நமது சாயலின்படியே நமது ரூபத்தின்படியே என்று நம்ம அங்கே பார்க்கின்றோம் அந்த நமது என்பது புளூரல் வேடு ஆனா இத சிலர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது ரெஸ்பெக்டிவ் புளோராலிட்டி ஆகவே அதை வந்து அதாவது ராஜாக்கள் பழைய காலத்தில் ராஜாக்கள் பேசும்போது பார்ப்பாங்க நாடகங்கள்ல பார்க்கும்போது சொல்லுவாங்க நாம் கட்டளை எடுக்கிறோம் ராஜா பேசுவார் அதுபோல இது ஒரு ரெஸ்பெக்டிவ் புளோராலிட்டி தான் இது மற்றபடி பர்சனாலிட்டியில் புளோரல் என்று என்று சொல்வார்கள் தவறு ஒன்றும் இல்லை அதுவும் இலக்கண பிரியர் சரிதான் ஆனால் புளோராலிட்டி என்று சொல்லும்போது நாம் அதை மட்டும் வைத்து தேவனுடைய தேவன் மூவர் மூவருவராக இருக்கிறார் நாம் பேச வரவில்லை ஏன்னா பைபிளில் ஏராளமான சான்றுகள் தேவன் ஒருவராக அதே நேரத்தில் மூவராக தன்னை காண்பிக்கிறார் அல்ல வெளிப்படுத்துகிறார் என்று பார்க்கின்றோம் இருக்கின்றார் என்று பார்க்கின்றோம் மூன்றாவதாக நாற்பத்தி ரெண்டு படிக்கணும் இதோ நான் அதை ஆதரிக்கிற என் தாசன் நான் தெரிந்து கொண்டவரும் என் ஆத்மாவுக்கு பிரியமானவரும் இவரே 
என் ஆவி அவர் மேல் அமர பண்ணுவேன் பாருங்க இந்த வார்த்தையில இந்த வசனத்துல நான் என்கிற ஒரு வார்த்தை வருகிறது அது தாவை குறிக்கும் என் தாசன் என்கிற ஒரு வார்த்தை வருகிறது அப்ப அது இன்னொருவரை குறிக்கிறது அடுத்ததாக என் ஆவி என்று வருகிறது ஆகவே பழைய ஏற்பாட்டில் பிதா நான் என்று பேசுகின்றார் என் தாசன் என்று அவர் இரண்டாம் நபரை பேசுகின்றார் என் ஆவி என்று மூன்றாம் நபரை பேசுகின்றார் ஆகவே பழைய ஏற்பாட்டிலே திரியகம் என்கிற கருத்தாக்கம் மிக ஆழமாக பழைய ஏற்பாடு இருக்கிறது ஆனால் அநேக யூதர்கள் அதை நம்புவதில்லை ஆனால் இப்படி ஏராளமான வசனங்களை சொல்ல முடியும் நீங்க உங்கள்ட நோட்ல அநேக வசனங்கள் ரெஃபரன்ஸா கொடுத்திருக்கிறோம் நீங்க அதை தனியா இருக்கும்போது நோட்ல தியானிக்கும்படி அன்போடு வேண்டுகின்றேன் அடுத்ததாக ஏசாய ஆறு மூணு படிச்சீங்கன்னா அங்க தூதர்கள் தேவனை இந்த சிங்காசனத்தை சூழ்ந்து துதித்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்ப என்ன பேசுறாங்க தெரியுமா பரிசுத்தர் 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 மூன்று முறை அதை அப்படி பேசுவார்கள் ஆகவே சில அறிஞர்கள் அதை எப்படி விளக்குகிறார்கள் என்றால் முதலாவது பரிசுத்தர் பதாவை குறிக்கும் இரண்டாவது பரிசுத்தர் கிறிஸ்துவை குறிக்கும் மூன்றாவது பரிசுத்தர் பரிசுத்த ஆவியானவரை குறிக்கும் ஆக இப்படி பழைய ஏற்பாட்டில் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி என்கிற அந்த கருத்தாக்கம் மூ ஒரு தேவனுடைய கருத்தாக்கம் மிக ஆழமாக பல்வேறு இடங்களிலே இருக்கிறதை பார்க்க முடியும் எனக்கு அநேகரதை நம்புவதில்லை அவர் நம்பினாலும் நம்பாமல் இருந்தாலும் வேதாகவும் மாறாது அடுத்ததாக புதிய ஏற்பாட்டில் தெரியக போதனை புதிய ஏற்பாட்டிலும் தெரியக போதனை மிக அழகாக சொல்லப்பட்டுள்ளது பழைய ஏற்பாடை விட கொஞ்சம் தெளிவாகவே இருக்க முடியும் எப்படி என்றால் ஏசு கிறிஸ்து ஞானசனான எடுத்த சம்பவத்தை நீங்கள் மனதில் நிறுத்தீர்களா இல்லை எங்கே அவர்கள் இயேசு தண்ணீரில் நிற்கின்றார் வானத்தில் இருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகின்றது இவர் என் என் ஏசகுமாரன் என்று பரிசுத்தாவியான புறாவை போல கிறிஸ்து மீது இறங்குகிறதாக பார்க்கின்றோம் புதிய ஏற்பாடில் திரியேகம் இன்னும் மிக தெளிவாக விளக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக மத்திய எழுதின சுவிசேஷன் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்திலே பத்தொன்பது வசனத்தை படிச்சீங்கன்னா அண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய பரமேரி செல்வதற்கு முன்பாக சீசனுக்கு ஒரு மாபெரும் கட்டளை சொல்கிறார் ஆங்கிலத்தில் கிரேட் கமிஷன் நான் சொல்லுவோம் அந்த வசனத்தை படிக்கிறேன் பத்து பத்தொன்பது இருபதுல படிக்கும் போது ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளை சீச்சராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானசனான் கொடுத்து பாருங்க திரியகத்தின் மிக அழகாக விளக்குகிற ஒரு வசனம் இது என்று சொல்ல முடியும் ஏனென்றால் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி நல்ல பாருங்க மூன்று பேர் பிதா குமாரன் அல்ல பிதா குமாரனாக இருந்திருந்தால் குமார் என்கிற வார்த்தை திரும்ப சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை அடுத்து குமாரன் பரிசுத்தாவி பரிசுத்தாவி குமாரன் அல்ல பரிசுத்தாவி குமாரனாக இருந்திருந்தால் மீண்டும் அந்த வார்த்தை சொல்லி இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை ஆகவே பிதா வேறு குமாரன் வேறு ஆவியானவர் வேறு மூன்று பேர் வேறு ஆனால் அவர்கள் ஒருவராக ஒரு தன்மை உள்ள தேவனாக அதனால் தான் அந்த வார்த்தை பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியின் நாமங்களிலே என்று சொல்லப்படாமல் அந்த வசனத்தை மீண்டும் காணாம படிங்க நாமங்களிலே என்று சொல்லப்படாமல் நாமத்திலே என்று சிங்குலராக சொல்லப்பட்டுள்ள ஆகவே பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி திரி ஏகராக மூ ஒரு தேவனாக இருக்கின்றார் இந்த இன்னும் புதிய பல வசனங்கள் இருக்கிறது அப்போ சிலர் வாழ்த்து என்று சொல்வார்கள் ரெண்டு குறைந்தர் பதிமூணு பதினாலு படிங்க கர்த்தரா இயேசு கிருஷ்ணன் கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக இந்த வாழ்த்துல கூட பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி மூன்று வரை குறித்தும் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆகவே பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியானவர் மூவரும் தனி நபர்களாகவும் இருக்கின்றனர் ஆனால் ஒரே தேவனாக அவர்களுடைய தன்மையில் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் காட்ஹெட் ஒன்று நபர்கள் மூன்று இப்ப ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா இது எப்படி ஐயா ஒண்ணு மூணாக இருக்க முடியும் சிலர் விளக்கவங்க நான் ஏற்கனவே அனுபவி பற்றி சொன்னேன் ஒரு விரல் ஒரு பார்ட்டு ரெண்டு பார்ட்டு மூணு பார்ட்டு ஆனால் விரல் ஒன்று நல்லா பாருங்க ஒரு ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஆனால் விரல் ஒன்று அதுபோல இதை வைத்து சிலர் சொல்வாருங்க 
ஆனால் இது எல்லாவற்றை விட பிரச்சனை என்னவென்றால் சிலர் திரியகத்தை புரிவதற்கு முயற்சித்து முடியாதபடியினால திரியகத்தை மறுதளித்து விடுகிறார்கள் அன்பார்களில் நான் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன் நீங்கள் நல்லா கவனிங்க நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு இதை சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கின்றது உலகத்திலே உள்ள சில துறை படிப்புகளை இன்னொரு துறையோடு ஒப்பிட முடியாது தேவனை கணக்குகளாக புரிய முடிகிற புரிய முயற்சிக்கு பண்ணால் தான் பிரச்சனை வருகிறது ஒன்னு கூட்டல் ஒன்னு கூட்டல் ஒன்னு ஈஸ் ஈக்குவல் டு மூணு இது கணக்கு மாற்று கருத்தே கிடையாது ஆனால் கணக்கை வைத்து கடவுளை கணக்கிட கூடாது நன்றாக இந்த வார்த்தை மறந்துடாங்க அப்ப உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் கணக்கை வைத்து கடவுளை கணக்கிட கூடாது கணக்கை விட்டு விட்டு வசனத்திலிருந்து நீங்க தேவனை கணக்கி தேவனை புரிவீர்களாயில் ஒன்று கூட்டல் ஒன்று கூட்டல் ஒன்று கூட்டல் ஒன்று கூட்டல் ஒன்று இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றாகத்தான் வரும் இறையியல் என்கிற படிப்பு துறையை இறைவனுடைய வார்த்தையோடு சேர்த்து படிக்க வேண்டும் கணக்கு என்கிற படிப்பை கணக்கிலே படிக்க வேண்டும் கணக்கை கொண்டு இறையிலே போட்டு குழப்பக்கூடாது உங்களுக்கு நீங்க நினைப்பீங்க இது நிறைய எப்படி பேசுறது சரியா இல்ல நிச்சயமாக நான் சொல்வது சரிதான் ஏனென்றால் நம்ம சில பேசுவோம் சூரியன் கிழக்கில் உதிக்கிறவன பேசுவோம் இது பேச்சு வழக்கு ஆனா ஒரு விஞ்ஞானி என்ன சொல்லுவான் சூரியன் கிழக்கில் உதிக்கல சூரியன் அங்கதான் இருக்குது பூமி தான் சுத்தி வருதுன்னு சொல்லுவான் ஆகவே விஞ்ஞானம் என்கிறது ஒரு துறை பேச்சு வழக்கு அல்லது இலக்கிய துறை என்பது இன்னொரு துறை இந்த ரெண்டையும் மட்டும் குழப்பிடக்கூடாது விஞ்ஞானத்தை விஞ்ஞானமாய் புரிய வேண்டும் அப்போது சூரியன் கிழக்கல உதிக்கல பூமி சுத்தி வருகிறோம் புரிந்து கொள்வோம் பேச்சு நடையில சூரியன் கிழக்குல உதிக்கணும் தான் பேசணும் அல்லது அவங்கிட்ட போய் காலம பூமி சூரியனை சுத்தி வந்த நேரம் பேசினா அவனுக்கு தலை கரங்கிடும் இல்லையா காலையில் சூரியன் கிழக்கை உதித்தான் சொல்ல வேண்டும் பேச்சு வழக்கு ஒன்று விஞ்ஞானம் ஒன்று அதே போலதான் இறையல் துறை வேறு கணக்கு துறை வேறு ரெண்டையும் போட்டு குழப்பி இறையலை புரியவதற்கு முயற்சிக்காதீர்கள் தேவனுடைய வார்த்தை ஒரே தேவன் என்று சொல்கிறது அந்த தேவன் பிதாவாக குமாரனாக பரிசு தேவையாரால் மூவருவராக இருக்கிறார் என்று சொல்கிறது அதை நாம் வேண்டும் இதை குறித்து தத்துவ ரீதியாக ஏராளமான பதில்களை சொல்ல முடியும் அவைகளை நாம் எந்த வகுப்பில் பார்க்க முடியாது அதை அட்வான்ஸ் தியாலஜி என்று ஒரு பாடத்தில் கருத்தறி சித்தமான நீங்கள் மேற்படிப்பு படிக்கும் போது அதை படிக்க முடியும் ஆகவே தேவன் ஒருவராக ஒரே தேவன் மூவராக தங்களை வெளிப்படுத்துகின்றார்கள் என்று பார்க்கின்றோம் இதில் ஒரு காரியத்தை இன்னும் கூட சொல்ல வேண்டும் திரியேகம் புரிவதற்கு கடினமான ஒன்று ஆனால் விசுவாசிப்பதற்கு எளிதான ஒன்று தான் அதனால் நான் இப்படி சொல்ல வேண்டும் திரியேகத்தை முழுவதுமாக விளக்க முடியாது நல்லா புரிஞ்சுங்க திரியேகத்தை முழுவதுமாக விளக்க முடியாது திரியேகத்தை முழுவதுமாக விளங்கவும் முடியாது ஆனால் திரியகத்தை முழுவதுமாக விசுவாசிக்க முடியும் ஆகவே நாம் ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லும் போது நான் ஒரு விசுவாசி என்று சொல்லும் போது நான் வேதாமத்தை சார்ந்து வாழுகிறவன் என்று சொல்லும் போது திரியகத்தை நான் விசுவாசிக்கிறேன் அது போதும் அந்த விசுவாசம் மேலானது அது கரெக்டானது கணக்கோட போட்டு குழப்ப வேண்டிய தேவையில்லை இன்னொரு இவனமாக சொன்னார் நான் கற்றுக்கு போ இறையல் கல்வி கற்ற போது என்னுடைய ஆசிரியர் ஒரு இவனமாக சொன்னார் you do not try to understand trinity you will lose your head abadina thiriyegatha potu correct ah kanak praram puriya merichitana unaga thala vidichu povum if you deny trinity you will lose your soul aga puriya mudiy ilmadukkaga thiriyegatha maradhilithu vitta endral nee unde aathmaavu ilandu povai that means you will not be saved ஆகவே திரியகம் என்பது புரிவதற்கு கடினமான ஒரு போதனையாய் இருந்தாலும் திரியகம் விசுவாசிப்பதற்கு எளிதான போதனை தான் திரியேகம் கணக்கின்படி புரிவதற்கு கடினமாக இருந்தாலும் திரியேகம் வேத வசன இறையலின்படி புரிவதற்கு எளிதான ஒன்று தான் ஆகவே விசுவாசிகளான நாம் வசனம் சொல்கிறவனமாக அதை புரிவோம் நம்புவோம் அதன்படி வாழ்வோம் 
சரியாகவே திரியகம் என்கிறது கிறிஸ்தவ போதனையின் மிக முக்கியமானது தேவனியலை குறித்து படிக்கும் போது மிக மிக முக்கியமான போதனையாக அது இருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல பிலாசபிகளாக சொல்லும்போது தேவன் அன்பாக இருக்கிறார் என்பதை சொல்ல வேண்டும் தேவன் எப்போ இருக்கிறார் ஆதியிலிருந்து அவர் இருக்கும்போதே அன்பாக இருக்கிறார் உலகத்தை படைப்பதற்கு முன்பாகவே அன்பாக இருக்கின்றார் ஆக அன்பு என்கிற ஒரு செயல் வெளிப்பட வேண்டும் என்றால் ஒருவர் மட்டும் இருந்தால் போதாது இன்னொருவர் இருக்க வேண்டும் ஆகவே ஆதியிலே தேவன் அன்பாக இருக்கிறார் என்றால் அவர் தனியாக இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை கட்டாயமாக கூட நபர்கள் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே தேவன் அன்புள்ளவர் என்கிற வசனத்தை விளக்க வேண்டும் என்றால் கூட திரியகத்துடைய துணை இல்லாமல் விளக்க முடியாது இப்படி அநேக காரியங்களை திரியகத்துக்கு ஆதரவாக நாம் பேச முடியும் சார் அடுத்ததாக நாம் தேவனியல் என்கிற பாடத்துல நாம் படிக்க இருப்பது தேவனுடைய செயல்கள் தேவனுடைய செயல் என்று படிக்கும் போது தேவனுடைய செயல்களை முதலாவதாக அவருடைய சித்தம் என்று நாம் புரிய வேண்டும் அவருடைய சித்தம் தேவன் தன்னுடைய செயலை செய்யும்போது முதலாவது தன்னுடைய தேவ செயலை செய்வதற்கு தேவனுடைய சித்தம் மற்றும் ஆலோசனை என்று ரெண்டே சொல்வார்கள் ஒன்று முதலாவது அவர் எல்லாவற்றையும் ஆலோசித்தார் இந்த உலகத்தை படைப்பதற்கு முன்பாக அவர் இருக்கின்றார் ஆனால் அந்த உலகத்தை எப்படி படைக்க வேண்டும் மலை எங்கே இருக்க வேண்டும் கடல் எங்கே இருக்க வேண்டும் மனிதன் எப்படி இருக்க வேண்டும் இப்படி எல்லாவற்றையும் ஆலோசிக்கின்றார் அதுதான் தேவனுடைய செயலிலே முதலாவது செயல் என்று சொல்வார்கள் அதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா அப்படி இனி ஆலோ அவருடைய ஆலோசனை குறித்து படிக்கும் போது அவருடைய ஆலோசனைய தன்மைகளை வளர்க்குறாங்க அவைகள் நித்தியமானவைகள் நிறைவேறுபவைகள் சங்கீதம் முப்பத்தி மூன்று பதினொன்று நீதிமொழிகள் பத்தொன்பது இருபத்தொன்று ஏசாயா நாற்பத்தாறு பத்து அடுத்தது அவருடைய ஆலோசனைகள் மாறாதவைகள் ஏவு இருபத்தி மூணு பதிமூணு முதல் பதினாலு ஏசாயா நாற்பத்தாறு பத்து அப்போது ரெண்டு இருபத்தி மூன்று ஆகவே தேவனுடைய செயல் முதலாவது ஆலோசனை வருகிறது இரண்டாவது அந்த ஆலோசனை பிறமாக அவர் படைக்கின்றார் எல்லாம் ஆலோசித்த பின்பு அதன்படி படைக்கின்றார் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது மூன்றாவதாக அவருடைய செயல் அவருடைய சுத்தத்தை கொண்டு வருவார்கள் சில இறையல் புஸ்தகங்களை சுத்தத்தை தனியாக விளக்கியிருப்பார்கள் சில இறையாளர்கள் அந்த தேவனுடைய செயல்களின் அடிப்படையிலே தேவனுடைய சுத்தத்தை நான்காக பிரிக்கின்றார்கள் ஒன்று துடச்சுத்தம் வசன ஏசாய நாற்பத்தி ரெண்டு ஐந்து சங்கீதம் நூற்றி நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு அஞ்சு இதில் துடச்சுத்தம் என்று சொல்லும் போது தேவன் எதை செய்ய திட்டமிடுகிறாரோ சித்தப்படுகிறாரோ அதை யாரும் தடுக்க முடியாது அதை திட திட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வருவார்கள் உலகத்தை படைக்க வேண்டும் நினைத்தார் அவர் படைத்தார் யார் அதை தடுக்க முடியாது ஆக அது துட சித்தத்தில் வருகிறது அடுத்தது அனுமதிக்கும் சித்தம் அது ஆதிகாரம் மூணு ஆதிகாரத்தில் சொல்ல முடியும் எப்படி என்றால் ஆண்டவர் மனிதன் பாவம் செய்வதை விரும்புவதில்லை ஆனால் பாவம் செய்வதற்கு அவன் ஆண்டவரை மீறி நிற்கிறான் என்றால் அவனை சட்டையை பிடிச்சு எழுக மாட்டார் தடுக்க மாட்டார் அதனுடைய விளைவு அவன் அனுபவிக்க வேண்டிய யாரு பாவம் செய்தவன் ஆகவே சில காரியங்களை ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறார் இப்போ உதாரணத்துக்கு விசுவாசியை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றாரு விசுவாசி விசுவாசி திருமணம் செய்ய வேண்டும் கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவனை திருமணம் செய்ய வேண்டும் ஆனா ஒருத்தர் இங்க ஒருத்தர் நான் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத ஒருத்தர் திருமணம் செய்கிறான்னு ஒருத்தர் தீர்மானிச்சா ஆண்டவர் அதை தடுக்க மாட்டார் ஆனா அதனுடைய விளைவை அவன் சந்திக்க வேண்டும் ஸோ இந்த இதற்கு பெயர் தான் அனுமதிக்கு சித்தம் என்று சொல்வார்கள் மூன்றாவதாக விரும்பும் சுத்தம் லேவியராகும் பதினொன்று நாற்பத்தஞ்சு அந்த வசனத்தை நீங்க படிச்சீங்கன்னா நான் பரிசுத்தர் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள் சொல்ல அப்போ ஆண்டவர் அவர் பரிசுத்தராயிருக்கின்றார் நாமும் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகின்றார் ஆனா நம்ம அப்படி இருக்கிறோமோ இல்ல அவர் விரும்புகிறார் அவர் அவருடைய விருப்பத்துக்கு இணங்க இருப்பது நல்லது நமக்கு அது சமாதானம் சந்தோஷம் தரும் ஆகவே இது விரும்பு சித்தம் என்று சொல்லுவார் இல்ல அதை விரும்பு சித்தத்தில் புதிய ஏற்பாடுல கூட ஒரு வசனத்தை பிடிக்கும் எல்லா மனிதரும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையும்னு திமுக தேவையில படிப்போம் ஆகவே எல்லா மனுஷனும் ரட்சிக்கப்படணும்னு அவர் விரும்புகிறார் ஆனால் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படுகிறார்களா இல்லை ஆகவே இதை விரும்பு சித்தத்திலே கொண்டு வரார்கள் அடுத்து நான்காவது ரகசிய சித்தம் மத்த இருபத்தி நாலு முப்பத்தாறு ரகசிய சித்தம் என்று சொல்லும்போது அவர் சில காரியங்களை ரகசியத்திலே வைத்திருக்கின்றார் அதை நம்ம எவ்வளவு தான் ஜோம் பண்ணாலும் அறிய முடியாது ஆண்டுடைய வருகை அவர் வருவார் சொல்லிட்டார் ஆனா எப்போது வருவார் அதை நீங்க எவ்வளவு ஜோம் பண்ணாலும் சொல்ல முடியாது 
அவர் சொல்லவும் மாட்டார் இன்னைக்கு அநேகர் ஜெபம் பண்ணிட்டு அந்த நாள் வர இந்த நாள் வர சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட போலிகளோடு நீங்கள் ஏமாந்து விடாதீர்கள் நீங்கள் எவ்வளவு ஜெபம் பண்ணாலும் அதை ஆண்டு சொல்ல போறதில்லை அவர் வருவேன் என்று சொல்லிவிட்டார் அவர் வருவார் வருகிற நாளையே அவர் ரகசியத்திலே வைத்திருக்கின்றார் சில வேலை ரகசியத்தை இருப்பது நமக்கு நல்லது என்ன தெரியுமா நாம் நம்முடைய மரண நாள் நமக்கு தெரியாது அதை அவர் ரகசிய சித்தத்தில் வச்சிருக்கிறார் ஏன்னா ஒருவேளை நம்முடைய மரண நாளை நம்ம அறிஞ்சிருந்தோம்னா உண்மையில நான் இன்ன நாள மறிக்க போறேன் அறிஞ்சிட்டோம்னா நம்ம சந்தோஷமா வாழ முடியாது அதனால தேவன் அவைகளை இது போன்ற காரியங்களை சில காரியங்களை ரகசியத்தில் வைத்திருக்கிறார் ஆகவே தேவனுடைய சித்தத்தை எப்படி எல்லாம் பார்க்கிறோம் திட சுத்தம் அனுமதிக்கும் சுத்தம் விரும்பு சுத்தம் ரகசிய சுத்தம் ஆகவே தேவனை குறித்து படிக்கும் போது அவருடைய செயல் அவருடைய ஆலோசனைகள் ஆலோசனைப்படி படைக்கின்றார் அடுத்தது அவைகளை அவருடைய சித்தத்தின்படி இயக்குகின்றார் அடுத்ததாக இந்த தேவன் மனித நிலை என்னென்ன செயல்களை செய்கின்றார் என்று பார்த்தால் மனிதனை அவர் படைத்ததோடு மட்டுமல்ல அவன் பாவத்தில் விழுந்த பின்பு அவனை உயிர்ப்பிக்கிறார் ரோமர் நாலு பதினேழு பத்து ஒன்பது அடுத்தது வாக்கு தொத்தம் செய்கிறார் ரோமர் நாலு இருபது நீதிமான்கள் ஆக்குகிறார் ரோமர் எட்டு முப்பத்தி மூன்று அழைக்கிறார் ரோமர் பதினொன்று இருபத்தொன்பது ஆளுகிறார் ரோமர் பதினாலு பதினேழு சமாதானம் அடிக்கிறார் ரோமர் பதினைந்து முப்பத்தி மூன்று பதினாறு இருபது இது மட்டுமல்ல இப்போ மனிதனோடு ஆண்டோர் சிறு செயல் அவர் நம்மை போஷிக்கிறார் பாதுகாக்கிறார் இப்படி ஏராளம் காரியங்களை சொல்ல முடியும் இது எல்லாவற்றையும் படைத்த தேவன் ஆவியான தேவன் ஆவியா இருக்கிற தேவன் காண தேவன் நம்மோடு மட்டும் இடைபடும் போது இந்த காரியங்களை செய்கின்றார் அடுத்ததாக இந்த தேவனுக்கு மனிதன் எப்படி கனம் கொடுப்பது என்று பார்க்கும் போது முதலாவது நம்மை படைத்த தேவனுக்கு நம்மை மட்டும் இல்ல நம் வாழ்வதற்கான இந்த ஒரு அழகான உலகத்தை படைச்சிருக்கிறார்ல இந்த தேவனுக்கு நான் நன்றி செலுத்த வேண்டும் ரோமர் ஆறு பதினேழு ஏழு இருபத்தஞ்சு அவரை ஆராதிக்க வேண்டும் ரோமர் பன்னிரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஆறு ரெண்டு கனி கொடுக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கை பிறருக்கு பயனுடைய கனி கொடுத்தல் என்றால் பிறருக்கு பயனுடையதாக மாற வேண்டும் ஏனென்றால் தேவன் பிறருக்கு நன்மை செய்கிறவர் அதுபோல ஒரு கிறிஸ்தவன் பிறருக்கு நன்மை செய்கிறவனாக கனி கொடுக்கிறவனாக இருக்க வேண்டும் கலாத்தேர் ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று ஜபிக்கிறவனாக இருக்க வேண்டும் தேவனோடு ஜபம் என்பது உறவாடுவது வேதத்தின் மூலம் அதாவது இப்படி சொல்லலாம் வேதத்தின் மூலம் தேவன் நம்மோடு பேசுகின்றார் நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்து அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார் இதை படிக்கும் போது நம்ம போய்கிறது தேவன் இன்று நம்ம இந்த வசனத்தின் மூலம் மட்டும்தான் பேசுகின்றார் நாம் ஜபத்தின் மூலம் மட்டுமே அவரோடு பேச முடியும் ஆகவே இட் இஸ் டூ வே கம்யூனிகேஷன் ஆண்டோ தன்னுடைய வார்த்தையின் மூலம் நம்மோடு பேச விரும்புகிறார் பேசுகிறார் நாம் ஜபத்தின் மூலம் அவரோடு பேச வேண்டும் நம்முடைய கஷ்டம் பாடு வேதனை எதையும் பேசலாம் ஆண்டோர் அதுல சந்தோஷப்படுகின்றார் இல்லையா பிள்ளை வந்து தவப்புன்ற பேசினா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் தவப்பு இருக்கு ஒரு முறை ஒரு தவப்பு என்ன சொன்னார் என்னுடைய மகள் இதுவரை என்னை அவளுடைய திருமணம் நடக்கிறதுக்கு முன்பாக அந்த தவப்பனாரனோடு பேசினார் இதுவரை என்னை ஒரு முறை கூட அப்பா என்று கூப்பிட்டது கிடையாது இப்படி சில பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன் எதற்கு என்று அது தெரியாது அந்த பிள்ளைகளை பலர் கவுன்சிலிங் பண்ணி ஆலோசனை கொடுத்து அந்த பிள்ளைகள் தந்தையை அப்பா என்று கூப்பிடுவதில்லை அது அந்த தவப்பனுக்கு வேதனை கொடுத்து என்னோடு பேசினார் அதே போல ஆண்டவர் நம்ம நம்முடைய அப்பா பிதாவ என்று ஆண்டவரோடு உறவாடி ஜெபிப்பதை ஆண்டவர் விரும்புகின்றார் அடுத்தது நாம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் ரோமர் பதினாலு ரோமர் பதினாலு பன்னிரெண்டு படிக்கிறேன் ஆதலால் நம்மில் ஒவ்வொருவனும் தன்னை குறித்து தேவனுக்கு கணக்கு ஒப்புவிப்பான் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் அநேக நேரம் நேர்மையான வாழ்க்கை இல்லை என்றால் காரணம் என்னன்னா தேவன் உண்டா தெரியாது தேவன் நம்மளை காண்கிறாரா அது அவர்களுக்கு தெரியாது தேவனை நான் ஒரு நாள் சந்திப்பேன் அவருக்கு நான் கணக்கு வைக்கிற எண்ணம் இல்லை அன்பானவர்களே நம்ம இன்னைக்கு வகுப்பு கேட்கறது மட்டும் இல்லை நீங்க கிளாஸுக்கு ஒழுங்கா வரீங்களா அது கணக்கு கொடுக்கணும் வேதமத்தை தினம் படிக்கிறீங்களா கணவு கொடுக்கணும் வீட்டு காரியங்களை பார்க்குறீங்களா கணவு கொடுக்கணும் பைபிளை படிக்கிறீங்களா கணவு கொடுக்கணும் சுவிசேஷ அறிவிக்கிறீங்களா கணவு கொடுக்கணும் நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியத்தை குறித்தும் ஆண்டு ஒரு கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் இந்த எண்ணம் வந்தாலே நம்முடைய வாழ்க்கை பரிசுத்தமாக இன்னைக்கு அநேக நேரங்களில் அல்ல சிலர் இப்படி இல்லைன்னா அது காரணம் என்னவென்றால் தேவனை ஒரு நாள் சந்திப்பேன் தேவன் இருக்கின்றார் அவருக்கு கணவு கொடுப்பேங்கிற எண்ணம் இல்லாதபடினா மனிதன் மரம் போல வாழ்கின்றார் ஆனால் நம்ம இந்த வகுப்புகளை 
படிக்கிற ஆரம்பிக்கிற நாம் தொடர்ந்து படிப்பதோடு மட்டுமல்ல வகுப்பில் ஒழுங்காக வர வேண்டும் வார்த்தைகளை படிக்க வேண்டும் இறையியலை புரிய வேண்டும் நல்ல கிறிஸ்தவர்களாய் வாழ வேண்டும் ஆகவே ஒருபோதும் இவ்வளவு நீங்கள் சோர்ந்துவக் கூடாது அடுத்ததாக பத்தாம் வச இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லும்போது தேவ திட்டத்தை எதிர்ப்போருக்கு ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் நியாயம் தீர்க்கிறார் ரோமர் ரெண்டு ரெண்டு படிச்சிங்கன்னா இப்படிப்பட்டவர்கள் செய்கிறவர்களுக்கு தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு சத்தியத்தின்படியே இருக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்யாம தேவன் நமக்கு நியமித்த கட்டளைகளை ஏசு கிறிஸ்துவ விசுவாசிக்காமல் மனம் போல ஒருவன் வாழ்வான் என்றால் அவன் சந்திக்க வேண்டிய நியாய தீர்ப்பு அடுத்ததாக தேவனை குறித்து படித்தா எனக்கு என்ன பயன் கிடைக்கும் அநேக நேரம் நாம் அப்படி தான் கேட்போம் இதை படித்த எனக்கு என்ன இதை படித்த எனக்கு என்ன தேவனை குறித்து படித்தா எனக்கு என்ன அருமையான ஒரு வசனத்தை படிக்கிறேன் எப்ரேயர் பதினொன்று ஆறு அநேருக்கு ஆறுதலை கொடுக்கிற வசனம் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு கூட பிரியமா இருப்பது கூடாது தெரியும் தேவனை பார்த்தமா பார்க்கல அவரை விசுவாசிக்கணும் அவர் திரியகராக இருக்கிறத நம்ம விசுவாசிக்கணும் அவர் புரிய முடியவில்லை காண முடியவில்லைன்னு நம்பாமல் இருக்கக்கூடாது தேவன் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருக்க கூடாது காரியம் ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேர்கிறவர் ஆறு உண்டென்று அதான் நம்பணும் உண்டென்று காணல் ஆனால் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலர் அளிக்கிறவர் என்று விசுவாசிக்க வேண்டும் பாருங்க தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலர் அளிப்பார் ஆகவே இறையல் தேவனியலை குறித்து படிக்கும்போது நம்ம புரிய வேண்டியது எல்லாவற்றையும் படித்து புரிவதோடு மேலானது அவர் உண்டென்று விசுவாசிப்பதும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிப்பார் இன்னைக்கு நீங்க இங்க வகுப்பில் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறீங்க அல்ல ஒரு சிலர் இதை ஆன்லைன்ல பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க தேவன் உண்டென்று நம்புவீர்களாயில் அவர் உண்டென்று சொன்ன இதை நம்புவதோடு அவர் வெளிப்படுத்தின வார்த்தைகளை வேத வசனத்தை படிப்பீர்களாயில் அதன்படி வாழ முயற்சிப்பீர்களாயில் அது உங்களுக்கு பலனை தரும் ஆசீர்வாதத்தை தரும் சமாதானத்தை தரும் ஆகவே இந்த பாடத்தோடு இந்த தேவனியல் என்கிற நம்முடைய இறையல் ரெண்டாம் பாக முடிகிறது இந்த வகுப்புல நம்ம இதுவரை ரெண்டு பாடத்தை படித்திருக்கிறோம் வேதாகமவியல் தேவனியல் இந்த ரெண்டு வகுப்புகளையும் முடித்திருக்கின்றோம் அடுத்த வகுப்புல நாம் இறையலுடைய அடுத்த பகுதியான கிறிஸ்தியல் அல்லது கிறிஸ்தவை குறித்ததான படித்தை பாடத்தை படிக்கலாம் இன்று இந்த வகுப்பை தோடு முடித்துக்கொள்ள கவனித்த கேட்ட ஆன்லைனில் பார்த்து உங்கள் யாவருக்கும் கால்ஸுடைய கிறிஸ்டின் அகாடமி ஃபார் லீடர் ஸ்டடீஸுடைய ஃபேக்கல்ட்டி சார்பாக என்னுடைய சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்முடைய ஆன்லைனில் படிக்க விரும்புகிறவங்க மேலும் படிக்க விரும்புவோம் எங்களோட தொடர்பு கொள்ளலாம் அஞ்சல் வழியிலேயும் நாங்கள் இந்த வகுப்பில் நடத்துகிறோம் நீங்கள் அதில் படிக்கலாம் எங்களுடைய சென்டர்களில் நீங்கள் வந்து படிக்க விரும்புகிறவங்க சென்டர்களிலும் படிக்கலாம் நன்றி பிரதர் டியர் தேங்க்யூ ஸோ மச் கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே பரிசுத்த வேதாமத்தை தெளிவாகவும் ஆழமாக கற்றுக்கொள்ள அரிய வாய்ப்பை கால்ஸ் வழங்குகிறது எம்மிடம் பேச்சலர் ஆஃப் தியாலஜி மாஸ்டர் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி மாஸ்டர் ஆஃப் தியாலஜி பட்டங்கள் படிக்க முடியும் அனுபவம் உள்ள ஆசிரியர்கள் கற்றுத்தருவர் உலகத்தரம் வாய்ந்த தமிழ் ஆங்கில பாடங்கள் ஆண் பெண் இருபாலரும் படிக்க முடியும் நேரடி மற்றும் அஞ்சல் வழி வகுப்புகளும் உண்டு தொடர்பு எண்கள் நைன் மற்றும் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஜீரோ செவன் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர்